سلام این روزا همه نگاه ها به فیلم تابتان ماوریکه فیلمی که با فروش افتتاحیه 130 میلیون دلاری رکورد بهترین شروع رو برای فیلمی با بازی تام کروز به نام خودش ثبت کرده به همین مناسبت بعد نیستش سری بزنیم به نسخه اولیه این فیلم تابگان ساخته سال 1986 به کارگردانی اسکات فقید کارگردانی که با خودکشی خودش در سال 2012 ممکن بود پرونده تابگان رو برای همیشه مختومه کنه در باره پردرامدترین فیلم سال 1986 صحبت میکنیم که با فروش 176 میلیون دلاری گیشه به تسخیر خودش در آورد یکی از مهمترین فیلم ها با موضوع هواپیما که تونست تام کروز را از یک هنرپیشه معمولی به سوپر استاری تبدیل بکنه که در چهار دهه تونسته همواره باکس آفیس را را تصدیر خودش داشته باشه جالب این که اصلا تام کروز قرار نبودی نقش بازی بکنه و متیو مودین بازیگر فیلم ویژن کوست دعوت به همکارش بود ولی اعتقاد داشتش که بازی در یک فیلم نظامی در سیاست کاریش نیست بنابراین دست ردی به سینه بروک هایمر و لگدی به شانس خودش زد اگر امروز به تماشای تابگان بشینین حتما تو ذوقتون میخوره چون با اون چیزی که امروز از سینما توقع دارین خیلی فاصله داره ولی چیزی که اون زمان مخاطب رو به سینما کشون صحنه های درخشان پرواز هواپیماهای جت و درگیری هوایی مستندگونه بود فیلم در اواخر جنگ سرد ساخته شده و با اینکه موضوع درگیری نظامی در فیلم هستش سعی میکنه کمی خودش از معادلات سیاسی دور نگه داره اما کدوم دشمن فرضیه که با هواپیماهای روسی موی دماغ هواپیماهای آمریکایی میشه حتی همین الان هم جز روسیه، اوکراین، هند، ایران و ازبکستان میگه 29 در ارتش هیچ کشوری نیست بگذریم برای ساخت فیلم تهیه کنندگان سراغ نیرو دریای آمریکا رفتن تا کمک حالشون باشن اما اولین کمک تغییر فیلم نامه بود تو قصه اولیه تام کروز با یه مربی ورزشی نظامی وارد رابطه میشه اما با توجه به قانون برادری ارتش آمریکا این غیر ممکن بود بنابراین نقش شارلوت به یک ریاضیدان غیر نظامی که توسط مرکز تحلیل نیروی دریایی به همکاری دعوت شده بود تغییر کرد تغییراتی هم در محل و چگونگی عملیات دادن که به ناچار اونا هم پذیرفته شد پارمونت برای هر صوت پرواز 7800 دلار برابر 19700 دلار امروز بابت هزینه های سوخت و سایر هزینه های عملیاتی پرداخت میکرد اکثر نماهای عرشه پرواز ناو هواپیما بر مربوط به عملیات های روتین بود و تیم تولید کننده تا میتونستن از این صحنه ها فیلم گرفتن که به وقتش استفاده کنن اسکات در یک صحنه میخواست از فرود و برخواستن هواپیما در نور خورشید فیلم برداری بکنه اما کشتی تغییر مسیر داد و ناچار شد برای برگشتن کشتی به زاویه دلخواهش یه چک 25 هزار دلاری به کاپتان بده تا بتونن 5 دقیقه تو مسیر قبلی به فیلم بردری ادامه بدن تابکان از نظر فنی و به واسطه سحنه های درخشان عملیات هوایی مورد تحسین قرار گرفت و تونه سیل پرشوری از هواداران رو هم به سالن های سینما بکشه و بیش از 47 میلیون بلیت در آمریکای شمالی بفروشه اما اتفاقی که تو آسمون میفته روی زمین لغ میزنه و قصه ای که بین کاراکترها در جریانه برای مخاطب غیر نوجوان فیلم بیمایه است طوری که راجر ایبرت از شیاگو سان تایمز دربارش این طور می نویسه بازبینی فیلم هایی مثل تابگان سخته چون صحنه های خوب خیلی خوب و قسمت های بد بی امانند جدال های فیلم از اون زمان تا کنون همچنان از بهترین ها هستند اما مراقب صحنه هایی که مردم با هم حرف می زنن باشین البته رابطه عاشقانه ماوریک و چارلی یا همون شارلوت تنها صحنه زمینی جذاب فیلم نیست ماشین سواری شارلوت با پرشه مشکی 365 مدل 1958 و موتور سواری پیت به خصوص از صحنه ای که انگار با یه جت جنگنده کورس گذاشته هم قطعا خیره کننده و سرشار از هیجانه. 
بازگشت تابکان به پرده نقره ای که به قیمت به تبیق انداختن اکران معمولیت غیر ممکن هم تموم شد تکون بزرگی به سینما داده و هواداران این فیلم رو برای تماشای ماجرایی که به روایت ادامه قصه ماوری که سی سال پیش پس از اتفاقات فیلم اول می پردازه به خط کرده همون ماوریک و گوست در یک جدال هوایی موفق به فراری دادن میگی 29 از نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکایی میشن تا مجوز حضورشون در مسابقه تابگان صادر شه مسابقه ای که نشان بهترین خلبان آمریکا رو برای برنده رقابت بر مقام میاره اونجا پیت یا همون ماوریک باید در رقابت با خلبان زبده به نام تام کازانسکی که با آیسمن معروفه با بازی وال کیلمر گروه خودشون رو سر بلند بیرون بیاره اونم در حالی که برای رفیق و دستیارش نیک بیش از برنده شدن فارغ و تحصیلی بی درد سر در اولویت و سرنوشت نیک در این فیلم پیش برنده قصه فیلم دوم هم هست پس اگر دوست نداریم با یه قصه کپسولی پای تابکان ماوریک بشینین بد نیست سری به نسخه اولیه هم بزنین سرکرم خیلی خلاصه به ماوریک 1986 بپردازم امیدوارم از تماشای هر دوتا این فیلم ها لذت کافی رو ببرین